ஆக்சுவலி ஃபோட்டோஷாப்பில் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி அப்டேட்ஸ் வரைக்கும் நிறையா வந்துருக்கு ஸோ அதில் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு ட்வெண்ட்டி அப்டேட்ஸ் வரைக்கும் நான் என்ன எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஸோ இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணதில் எனக்கு பெட்டராக தோணுச்சு ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது ஆப்ஜெக்ட் செலக்ஷன் டூல் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பிக்சரை ஓப்பன் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஜஸ்ட் ஃபார் சாம்பிள் இது வந்து ஒரு வால் பேப்பர் தான் ஸோ நான் வால் பேப்பர் டாட் காம் அப்படிங்கிறதுல நான் எடுத்தேன் செலக்ஷன் டூல்லேயே உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடில் குயிக் செலக்ஷன் டூல் மேஜிக் செலக்ஷன் டூல் இந்த ரெண்டு தான் இருந்திருக்கும் ஸோ அதுக்கு மேலே ஆப்ஜெக்ட் செலக்ஷன் டூல்னு ஒன்று வந்திருக்கு ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் செலக்ஷன் டூலில் எடுத்தோம் அப்படின்னா மேலே டூல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் ஓகே இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது தான் அதாவது ஒன் டைம் செலக்ஷன் அப்புறம் ஆட் டூ செலக்ஷன் சப்ராக்ட் டூ த செலக்ஷன் இன்டர்செக்ட் ஆஃப் த செலக்ஷன் மோடு வந்து ரெக்டாங்கிள் லேசோ ஸோ இது ரெண்டு என்னங்கிறத நான் இப்போ சொல்கிறேன் ஸோ ரெக்டாங்கிள் லேசோ தென் வந்து இது வந்து ஸ்டேக் ஆஃப் திங்ஸ் அப்புறம் செலக்ட் சப்ஜெக்ட் செலக்ட் மேஸ்க் இருக்கும் ஸோ செலக்ட் சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறத வந்து கொடுக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா பழைய இதில் வந்து ஒரு இப்படி ட்ரேஸ் பண்ணி வரையோ இல்லையா இப்போ அந்த இது தேவையில்ல நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த டைகரை சுற்றி ஒரு பாக்ஸ் வரையிறேன் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணணும்னா அந்த பிக்சல்ஸ் வந்து அங்கங்கே எங்கெங்கே இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக செலக்ட் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஹேர் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிக்சர் அதனால் வந்து உங்களுக்கு இவ்வளோ மோசமாக காமிக்குது ஸோ அகெயின் இப்போ இந்த ரெக்டாங்கிள் ஸோ நான் வந்து லேஸ் ஒரு டூல் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஒன்ஸ் நான் லேஸ் ஒரு டூல் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா அதே மாதிரி தான் ஓகே ஸோ நான் எங்கெல்லாம் ட்ராப் பண்ணி எந்த இடத்துல எனக்கு செலக்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் வரையிறேனோ எனக்கு அந்த இடத்துக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய பிக்சல் பவுண்டிங்கை கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ இதை வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிக்சர் மேபி செலக்ஷனுக்கு வந்து இந்த இந்த மாதிரி ஒரு பிக்சர்னு வச்சுக்குவோம் ஸோ இப்போ நான் வந்து நான் அந்த ரெக்டாங்கிள் டூலை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஒன்ஸ் நான் இந்த சப்ஜெக்டை வந்து தனியாக செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ நான் பாதி மட்டும் செலக்ட் பண்ணுறேன் இந்த கையை விட்டுட்டு ஓகே இருந்தாலும் சப்ஜெக்ட் அந்த இடத்துல ஸோ எங்கெல்லாம் ட்ராவல் ஆகுதோ அது வந்து எனக்கு மேக்ஸிமம் நீட்டாக வேலையை முடிச்சு கொடுத்துருது ஃபஸ்ட்டு செலக்ஷன்லேயே ஓகே அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம இங்கே எனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த உள்ளே இருக்கக்கூடதில் அப்புறம் இந்த முடி பக்கத்தில் இருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸில் நம்ம கிளியர் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக ஸோ ரெண்டாவது டூல்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே செலக்ட் செலக்டனில் கொஞ்சம் பெட்டராக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னா நான் இப்போ இந்த மேஸ்க்கை டபுள் கிளிக் பண்ணி ஒன்ஸ் அகெயின் நான் வந்து இந்த இடத்துல ஜூம் பண்ணி என்னோட அந்த செலக்ஷன் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த எஜ்ஜஸ் ஓகே அந்த எஜ்ஜஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு இதில் வந்து ட்ராப் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் நான் வந்து இப்போ சைஸ் வந்து ப்ரஷ்ஷோட சைஸ் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வச்சுருக்கேன் ஹார்ட்னஸ் வந்து ரொம்ப இல்லாமல் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் அந்த ஸ்பேஸிங்கில் வச்சுட்டு ஸோ இந்த முடி இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல நான் ஜஸ்ட்டு ஒரே ஒரு ஸ்வைப் ஓகே நான் ரொம்பவே பண்ணலை ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்வைப் தான் அதாவது மல்டி டச்சே கிடையாது ஒன்லி சிங்கிள் கிளிக் ஒன்லி ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது எனக்கு இருக்க அந்த என்னோட இப்போ நான் எடுத்திருக்க அந்த பிக்சரோட எஜ்ஜஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து அந்த ஒரு ஃப்ரிஞ்சஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ குட்டி குட்டியாக பிசிறு பிசிறாக இருக்கும் இல்லையா அந்த ஃப்ரிஞ்சஸ் எல்லாமே போயிடுச்சு தென் கான்ட்ராஸ்ட் அந்த லைட்டை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு ஷிஃப்ட் எஜ்ஜை கரெக்டாக நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஒரு டூ ஆர் த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஒன்லி பிகாஸ் பழைய வருஷனில் எப்படி இருக்குன்னா செவன்டீன் பர்சன்ட் வரைக்கும் வந்தாலும் ஒரு கிரேட் லுக்கு தெரியாது நம்ம தான் கொண்டு வரணும் அதை பட் இதில் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட்லேயே ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு தென் மேஸ்க் லேயர்லேயே அதே மேஸ்க் லேயர்லேயே போடாமல் நான் வந்து ஒரு நியூ மேஸ்க் லேயர் வச்சுக்கிறேன் தென் இங்கே ஒரு கட் ஆஃப் இருந்தது இல்லையா ஸோ அதையும் வந்து நான் எடுத்துடுறேன் ஓகே ஸோ எந்த அளவுக்கு அது ப்ரெஷ் யூஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ரியலி ஐ லவ் திஸ் ஏன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் நான் பண்ணதே வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் தான் நான் பண்ணினேன் இது வரைக்கும் பண்ண ப்ராஜெக்டில் ஸோ என்ன ப்ராஜெக்ட் என்ன எதுங்கிறத நம்ம லைவில் பேசலாம் ஓகே கம்ப்ளீட்டட் ஓகே ஸோ நவ் கண்ட்ரோல் ஜீரோ அட் கமெண்ட் ஜீரோ யூஸ் பண்ணி பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் ஓகே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ப்ளஸ் ரொம்ப
ஓகே இப்போ நான் வந்து டெக்ஸ்ட் லேயர் எடுக்கிறேன் நான் இங்கே இந்த லைனில் டைப் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸோ வாட் ஜஸ்ட் ஐ டைப் டு ஆல்வேஸ் மேக் டஸ்மான் ஓகே இப்போ நான் அதை கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்துட்டு என்னோடய சைஸு டெக்ஸ்டோட சைஸு மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஒன்ஸ் நான் கிளிக் பண்ணிட்டோம்னா இதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குன்னா கேரக்டர் பேராகிராஃப் அதில் தான் வந்து உங்களுக்கு எல்லா டைப்பான விசேஷம் வரும் பட் வந்து இந்த டைமில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பேனல்லையே உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்க ப்ளஸ் டெக்ஸ்டை வந்து ஷேப்பாக மாற்றுறதுக்கோ இல்லை ஃப்ரேமாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை டைப்போட ஆப்ஷன்ஸுக்கோ ஏகப்பட்ட விஷயம் இருக்குது இதை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம்னா ஒரே வீடியோலே கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஸோ டைப்பு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டோட்டலாக கம்ப்ளீட்டாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட் திங் தென் நம்ம ஜூம் பண்ணி அந்த லேயருக்குள்ளே கொண்டு போகிறோம் லேயருக்குள்ளே பிஃபோண்ட் வரோம் அப்படிங்கிறதுல வந்து ஒன்ஸ் வந்து நான் வந்து இப்போ ஸ்பேஸ் பாரையும் சேர்த்து நான் அப்படி கிளிக் பண்ணும்போது எனக்கு எங்கேருந்து ஜூம் பண்ணி எடுக்கிறனோ அதே ஜூம் லேயரில் வந்து திரும்பி எடுக்கும் ஸோ இது ஒரு ஆப்ஷன் அடுத்தது வந்து கண்டென்ட் அவேர் ஃபில் ஸோ கண்டென்ட் அவேர் ஃபில் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் இன்னொரு இமேஜ் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ கண்டென்ட் அவர் எந்த அளவுக்கு ஃபில் ஆகுது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஸோ இந்த இமேஜ் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த இமேஜில் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்துட்றேன் ஃபஸ்ட்டு டூப்ளிகேட் ஒன்று எடுத்துடுறேன் ஸோ இந்த ஸ்பாட்டு ஓகே இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்பாட்டை நான் கண்டென்ட் அவர் ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் இந்த ஒரு லேஸ் ஒரு டூல் எடுத்து ஸோ நான் இதை கம்ப்ளீட்டாக கொஞ்சம் ஓகே இவ்வளோ பெருசு வேணான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்த மட்டும் நான் மாற்றுறேன் ஓகே எடிட்டு கண்டென்ட் அவர் ஸ்கேல் வேறு கண்டென்ட் அவர் ஃபில் வேறு ஸோ கண்டென்ட் அவர் ஃபில் அப்படின்னு கொடுத்தா எனக்கு இன்னொரு டைலாக் பாக்ஸே வந்துடும் ஓகே அந்த டைலாக் பாக்ஸில் என்ன ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டின்னு பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல ஒரிஜினலாக என்ன இருக்குது இங்கே என்ன இருக்குது ஸோ பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த க்ரீன் இருக்கு இல்லையா அது வந்து என்னென்னா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிக்சல்ஸு அந்த க்ரீனுக்கு பதில் நீங்கள் என்ன கலர் சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த கலர் உங்களுக்கு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் சம்படி டோன்ட் லைக் க்ரீன் ஏன்னா ஏற்கனவே க்ரீன் இருக்கக்கூடிய பிக்சராக இருக்கலாம் ஸோ அதனால் வந்து அந்த பிக்சரை மாற்றிக்கலாம் இதில் ஆட்டோ ரெக்டாங்குலர் கஸ்டம் கலர் அடாப்டேஷன் ரொட்டேட் அடாப்டேஷன் இதெல்லாம் வந்து நான் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக தனியாக உங்களுக்கு நான் கிளாஸ் ஒன்று சொல்லி சொல்கிறேன் பட் இதுக்கு இதில் நான் ஒரு அவுட்டர் ஏரியாவும் சேர்த்துக்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ இந்த மாதிரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரைட் சைடில் நீங்கள் இங்கே என்ன ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ அதோட ரிசல்ட் இங்கே அந்நேரமே காமிக்கும் உங்களுக்கு இது வேணுமா இதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாமா பண்ணலாமா அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ நான் இந்த இடத்தையும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இந்த இடம் மாறிடும் ஓகே ஸோ இப்படி தான் ஸோ இது என்ன பண்ணுறோமோ அது அந்நேரமே நம்ம ரிசல்ட்டும் பார்த்துட்டு நம்ம அதை ஓகே பண்ணிக்கலாம் ஓகே இட் வில் வெரி கூல் தேட் ஸோ இதுதான் கண்டென்ட் அவர் ஃபில்லு டெக்ஸ்ட் லேர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்துட்டோம் தென் ஏதாவது ஒரு ஜிஃபு சம் திங்ஸ் அதுக்குள்ள இதுக்குள்ளே பிடிச்சி சாரி ஸோ ஏதாவது ஒரு ஜிஃப் ஃபைலு முன்னாடி என்ன பண்ணியிருப்போம்னா ஃபைலு எக்ஸ்போர்ட்டில் உள்ளே போய் சேவ் ஃபார் த வெப்பில் உள்ளே கொடுத்து இதில் தான் வந்து நீங்கள் ஜிஃபோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை சேவ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஜிஃபில் எடுக்கிற மாதிரி இருந்திருக்கும் அது வந்து உங்களுக்கு டைத்தர்டு ஸோ ரொம்ப கம்மியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபைலாக கிடச்சிருக்கும் பட் இப்போ சேவ் அஸ்லியே ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டாப்பிக் நீங்கள் டைரெக்டாக க்ளவுடு டாக்குமெண்ட்ஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா க்ளவுடுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கம்ப்யூட்டரில் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டருக்குள்ளேயே சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்சைட் த கம்ப்யூட்டர் நான் சேவில் இதுலேயே உங்களுக்கு வந்து ஜிஃப் வந்துடுச்சு இப்போ ஓகே நீங்கள் வந்து ஜிஃப் இதுலேயே வந்து சேவ் பண்ணி எடுத்துக்கிற அளவுக்கு மாற்றிட்டாங்க இந்த நகைன்னு ரெண்டு அதுக்கடுத்து உள்ளது நீங்கள் ஐஃபோனோ ஐபேடோ வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ஐஃபோன்லேருந்து நீங்கள் வந்து டைரெக்டாக நீங்கள் உள்ளே வந்து கொண்டு வந்துக்கலாம் இன்க்ளூடிங் ஆஃப் ப்ளூடூத் இல்லை ஒய்ஃபை எதாக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு ஈஸியாக கனெக்ட் ஆகிடும் ஐபேடு ஐஃபோ ஐஃபோனும் அதுலேருந்து நீங்கள் வந்து பிக்சர்ஸை இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு இதுக்கு சென்ட் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் வந்து பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது அந்த மாதிரி தென் இப்போ ஒரு சின்ன சேனல் பண்ணிக்கிறேன் இதில் வந்து நான் ஸ்பேஸை வந்து ஃபில் பண்ணுறதுக்கு எடுத்தோம் அப்படின்னா பேட்டர்ன்ஸ் வந்து எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்களேன் ஸோ கிராஸு தனியாக ட்ரீஸ் தனியாக ஸோ வாட்ரு தனியாக இந்த மாதிரி ஸோ இப்போ நான் அந்த ட்ரீஸு அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இதுலேயே வந்து
கிளிக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இது போக ஏகப்பட்ட பேட்டர்ன்ஸும் உள்ளே உங்களுக்கு இருக்குது இம்போர்ட் பண்ணி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஒரு வேலை நீங்கள் லார்ஜ் தமிழ் டெக்ஸ்ட்டில் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா யூ ஹேவ் டு செலக்ட் திஸ் ஒன் சென்ஸ் ஸோ ரொம்பவே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான திங்ஸு அதுக்கப்புறமா இம்போர்ட்டிங் மேனேஜர் அதாவது நம்ம இம்போர்ட் பண்ணி உள்ள ப்ரெஷோட ப்ரீசர்ஸ் இதெல்லாம் ஒப்போ இல்லையா அதில் வந்து ப்ரீசர்ஸ் மேனேஜர் பார்த்தீங்கன்னா பக்கா யூஸ்ஃபுல் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயமாக எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக உள்ளே கொண்டு வந்துட்டாங்க இன்க்ளூடிங் டூல்ஸ் ஆல்சோ நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் சரி லோடு பண்ணுறதுக்கும் சரி எனிதிங் இஸ் ஆல்சோ வெரி யூஸ்ஃபுல் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துருச்சு ஸோ இது ஒரு டார்கெட் தென் சம் அதர் எனி அதர் பிக்சர்ஸ் மேபி பிளாக் அண்ட் ஆக இருக்கலாம் இல்லை பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக இருக்கலாம் ஐக் பி மேபி லைக் திஸ் ஸோ இப்படி ஒரு பிக்சர் இருக்குன்னு வச்சுக்குவோம் ஸோ இப்போ நான் வந்து ரொட்டேட் டூலில் ஒர்க் பண்ணும்போது என்ன செஞ்சுட்டு இருப்போம் அப்படின்னா ஆர் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ரொட்டேட் பண்ணி ப்ரஷிங் பண்ணுவோம் எல்லாமே பண்ணியிருப்போம் ஸோ இந்த தடவை எப்படி ஒர்க் ஆகிருக்கு இது வந்து ஸ்மார்ட் ஆப்ஜெக்டாக இருக்கா ஸோ ஸ்மார்ட் ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து ரைட் கிளிக் பண்ணால் ஒன்ஸ் அகெயின் கன்வெர்ட் டு த ஸ்மார்ட் ஆப்ஜெக்ட்னு ஒன்று பழைய ஆப்ஷன்ஸில் உங்களுக்கு இருந்திருக்கும் ஸோ அகெயின் இப்போ டு கன்வெர்ட் டு லேயர்ஸ் அப்படின்னா ஒன்ஸ் அகெயின் இட் வில் கண்டென்ட் டு லேயர்ஸ் ஸ்மார்ட் ஆப்ஜெக்ட் டு லேயர் அதாவது பேக் ரப்பெட் ஸோ பின்னாடி கொண்டு வர்றதுக்கும் அது யூஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு வந்துட்டாங்க இதே இதில் ப்ரஷ் டூவில் நான் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எந்த ஒரு ப்ரஷ்ஷு தனிப்பட்ட ஒரு ப்ரஷ்ஷாகவே இருக்கட்டும் ஸோ நான் அந்த ப்ரஷ்ஷை வந்து ஒரு மாதிரி சின்னது பண்ணிடுறேன் அப்படின் தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இது எப்படி எந்த ஷேப்பில் மாறுது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இந்த ஷேப்பில் நான் வச்சுருக்கேன் இல்லையா இப்போ வந்து நம்பர் ஒன்றுக்கு முன்னாடி இருக்கும் இல்லையா இல்லைனா கீ அந்த கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ப்ரஷ் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க புது ப்ரஷ் எடுத்துப்பேன் ஓகே எக்ஸ் கீ இந்த இருக்கு நார்மல் கெப்பாசிட்டி எவ்ரி திங் இஸ் தர் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ரொட்டேட் ஆகும் ஓகே இதை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஒரு புது வீடியோவில் பார்ப்போம் அது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் அதுக்கப்புறம் தென் இப்போ நான் இந்த லேயரை டெலிட் பண்ணிடுறேன் இந்த லேயருக்கு கண்ட்ரோல் டி ஏற்கனவே ஒரு ஃபோட்டோஷாப்பில் வந்து எப்படி கன்ஸ்ட்ரைன் வித் அண்ட் ஹைட்டு இருந்ததோ திரும்ப மறுபடியும் அதுக்கு மாற்றிட்டாங்க பிகாஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் அது ஒரு பெரிய ஃபால்ட்டாக பேசப்பட்டது ஸோ அதனால் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அதை மாற்றிட்டாங்க தென் ஷிஃப்டையும் ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒன் சைடாக தான் ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ இப்போ ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சென்டரை கம்பேர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஷிஃப்டை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சைடு உள்ள வித் கன்ஸ்ட்ரெக்ட் மட்டும் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ட்டி ஷிஃப்டையும் சேர்த்து பண்ணும்போது ரெண்டு டபுள் கன்ஸ்டன்ட்டையும் பண்ணிக்கலாம் வித் தி ஹைட்டையும் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒர்க்கு சீக்கிரமாக முடியும் ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்ததில் ரைட்டு அதுக்கப்புறமா ட்ரான்ஸ்பர்ட் வாப்பிங் ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த வார்ப்பில் வார்ப்பில் இப்போ நிறைய விஷயங்கள் வந்துருச்சு என்னென்னா இப்போ மேலே ஸ்பிளிட் டூல்ஸில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்பிளிட்டிங் எங்கெங்கெல்லாம் பண்ணணும் எப்படி நம்ம தேவைக்கு எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணணுமோ அதை நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ என்னென்னா இப்போ எனக்கு இந்த கையை வந்து கொஞ்சம் மேலே தூக்கி வச்ச மாதிரி வைக்கணும் அப்புறம் இந்த பசங்கள் வந்து இந்த இடத்துல ஸோ தலையில் இருக்கக்கூடிய இந்த இதை நான் கொஞ்சம் மாற்றணும் அப்படின்னா வச்சுட்டு இந்த இருக்கு இல்லையா யூ ஹாவ் டு டூ தட் ஸோ இது நிறையா விளாடுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கம்ப்ளீட்லி இட் வில் பி தஸ் ஸோ இந்த பையனை தனியாக கட்டாகி வெளியே வருது ஓகே ஸோ இது நிறையா இது யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் அதுவும் இல்லாமல் ஒரு வாட்டரி லுக்கு இருக்குது ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக ஒரே ஒரு டியூட்டோரியலில் மட்டும் தனித்தனியாக இதை பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு பிடிக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அப்டேட்ஸ் ஸோ ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணோன்னே இட் வில் பி ஷூன் தேட் அண்டு கிராப் டூல் லாஸ்ட்டாக ஒரு ஃபேன்சியாக லுக்காக கொடுத்துருக்காங்க இன்ஸ்டாகிராமில் ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வந்து இப்போ ஃபோர் இஸ்ட்டு ஃபைவில் தான் நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுவேன் ஸோ ஒன்ஸ் ஃபோர் இஸ்ட்டு ஃபைவ் அப்லோட் பண்ணி நம்ம உள்ளே கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த பிக்சரே நான் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோம் ஸோ ஐ ஜஸ்ட் மேக் லைக் திஸ் ஸோ ஒன்ஸ் ஐ மேக் ட்ராப்டிங் ப்ரெஸ் என்டர் தேட்ஸ் இட் ஒரே கிளிக்கு அது வந்து கொஞ்சம் ஃபேன்சியாகவும் இருக்கும் ரொம்ப தின் லைனில் இல்லாமல் ஒரு ப்ராடர் லைனில் வச்சு ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அடுத்தடுத்து ஃபோட்டோஷாப் இல்லஸ்ட்ரேட்டர் இன் டிசைன்
செக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுதான் ஒரு இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கும் தேங்க் யூ ஃபார் தட் பாய் பாய் சி ஆன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுல ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஹாய் கைஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒரு குட் மார்னிங் ஸோ இன்றைக்கி ஒரு ஹேவ் அ நைஸ் டே ஸோ என்னோடய சேனலில் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்க தொடர்ந்து வீடியோஸ் பார்த்தவங்க இவங்க எல்லாமே வந்து லைட்டாக ஒரு கடுப்பில் வேறு இருந்திருப்பீங்க என்னோட இடையில வீடியோஸே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஸோ ஐ வாஸ் ஆன் யோ ப்ராஜெக்ட் ஸோ எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணி ஒரு ப்ராப்பராக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் முடிச்சு வச்சுட்டு ஒன்ஸ் அகெயின் ஐ ஜஸ்ட் ரிட்டன் டு டியூட்டோரியல்ஸ் ஸோ அப்படி வரும்போது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அடோப் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு எல்லாத்தையும் அப்டேட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ நானும் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு க்ரியேட்டிவ்க்களோட அப்லோட் பண்ணி அப்டேட்டும் பண்ணி ஸோ ஏன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்கு நீங்கள் அப்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து பண்ணலை ஆகலைன்னு சொல்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சிசி க்ரியேட்டிவ் க்ளவுடை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அப்டேட் பண்ணணும் தென் அகெயின் அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே அப்டேட் ஆகிடும் ஸோ ஒன்ஸ் அப்படி அப்டேட் பண்ண சாஃப்ட்வேரில் வந்து நான் அப்டேட் பண்ணியிருக்கிற சாஃப்ட்வேர் என்னென்ன அப்படின்னா ஃபோட்டோஷாப் இல்லஸ்ட்ரேட்டர் இன் டிசைன் ப்ரீமியர் ப்ரோ ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் அடோப் ஆடிஷன் அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே நான் எதையுமே டச் பண்ணலை லைட் ரூம் வந்து எனக்கு அந்த அப்டேட்ஸ் பிடிக்கலை ஸோ நான் அந்த சைடு நான் மூவ் ஆகலை ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர் மட்டும் தான் அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துக்கிட்டு இருந்த சேனலில் வீடியோஸ் எல்லாமே வந்துட்டு சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க தென் இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் வீடியோஸ் போடலையே தவிர எல்லாத்துக்கும் கமெண்ட்டில் ரிப்ளைஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கேன் ஸோ நல்ல கமெண்ட்ஸுக்கு கண்டிப்பாக நான் ரிப்ளை பண்ணியிருந்திருக்கிறேன் சில பேர் திட்டி அனுப்பிச்சிருந்தாங்க என்ன ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்க என்ன பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் வெயிட் அப்படிங்கிற மட்டும் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இன்றைக்கி நான் மறுபடியும் ரிட்டனில் வந்து இந்த வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் நான் கோர்ஸஸும் இதுவும் சரி உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் நான் வெப்சைட்டில் தனியாக கோர்ஸஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ தென் அத அதுக்கும் சரி இதுக்கும் சரி ரெண்டுக்கும் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபோட்டோஷாப் சிசி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் என்னென்ன அப்டேட்ஸு எந்த அளவுக்கு நிறையா ஸ்பெசிஃபிகேஷனோட வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத கிளியர் கட்டாக ஒரு வீடியோவில் ஃபுல் தமிழில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இன்னொருத்தர் படித்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் தட் ஸோ ஒ